Dale. Bien, Daniel, efectivamente, estamos con eh, quien está al frente de la UTA en la provincia de San Juan, con Héctor Maldonado, porque, bueno, se pudo evitar eh, la medida eh, de, de fuerza que estaba anunciada desde la semana pasada, eh, por segunda vez, porque también eh, ya se había anticipado otra medida de fuerza, pero con las conciliaciones obligat obligatorias, con las prórrogas de las mismas, se, se está evitando. Eh, Héctor, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno... Uno ve que se prorrogan las o, o se anuncian las conciliaciones obligatorias, pero sin embargo sigue trabado el, el, el conflicto. Eh, ¿Qué lo puede trabar? Aunque sea obvia la pregunta. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, todos sabemos que una conciliación obligatoria conta de 15 días hábiles. En una primera instancia el Ministerio aplicó solamente 5 días. Obviamente con, con la esperanza que teníamos todos de poder llegar a una solución en esos 5 días. Desgraciadamente ayer... El, las audiencias tanto de AMBA como de Interior fue un rotundo fracaso, eh, eso hizo que el Ministerio aplicara los 10 días legales restantes y por supuesto fueron acatados por UTA, eh, siempre lo vamos a reiterar, la necesidad de una readecuación salarial eh, es urgente, la verdad que los trabajadores necesitan esa readecuación en forma eh, urgente, pero por supuesto también debemos ser como institución respetuosos de la ley y se acató esa conciliación. Esperamos que en estos 10 días, por supuesto las cámaras empresarias, los estados nacionales y provinciales acerquen, acerquen esas diferencias que tienen y por supuesto no usen a los trabajadores RN como nos están usando. Con respecto a, a esa recomposición salarial, de, en torno a qué porcentaje estaría? A ver, se habló de, directamente de montos, de llegar a un, a un básico inicial de, de 320 mil a partir del mes de junio y obviamente más sumas no renumerativas en compensación. De, del desfasaje que tuvieron los compañeros en los meses de abril y mayo. Eh, ese es el pedido eh, que se le ha hecho tanto a, a AMBA como a las cámaras del interior. La negativa de las cámaras empresarias es rotunda, eh, con el argumento de que si bueno, la Nación no, no aporta más compensación tarifaria a todas las empresas del país, ellos no estarían dispuestos a firmar por ningún tipo de, de monto, por ningún tipo de, de adecuación salarial. Es decir, que... Todo depende del Estado Nacional, de, de que diga, bueno, eh, vamos a hacer un desembolso mayor eh, para justamente contener est estos aumentos. Sí, exactamente, porque el caso contrario, por supuesto, la solución como sector empresario sería aumentar tarifas, lo, eh, lo cual nos preocupa a todos porque la historia marcó que cada vez que esto sucedió, obviamente tuvimos muchísimos inconvenientes, eh, en una situación tan difícil como la que se vive, una tarifa mucho más alta haría que muy poca gente usar el servicio público debido a eso, y eso por supuesto termina arrastrando a, a arriesgar fuentes de, de trabajo si se disminuye el servicio. Esperamos que en, esto, en estos 10 días que obviamente le ha dado, nos, ha, nos ha impuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación con la conciliación, puedan acercar la parte, tenemos una audiencia el martes de la semana que viene, el día 6 hay otra audiencia dentro de ese marco de conciliación, esperamos ya se acerquen las partes y podamos cerrar urgentemente esta adecuación que de verdad necesita muchísimo los trabajadores. Usted decía recién, bueno, eh, van a hablar con las autoridades nacionales y también eh, provinciales. ¿Pueden las provincias eh, o se les va a acercar que se hagan o que absorban eh, ese, ese monto? A ver, en todo momento, tanto UTA como el Ministerio de Trabajo de la Nación han invitado a que participen las provincias, porque por supuesto, a ver, estos fondos... De estos fondos eh, para las tarifas lo ponen entre nación y provincia, la provincia de San Juan es una provincia que debemos destacar, lo han ido cumpliendo con lo que le corresponde y lo ha venido cumpliendo en tiempo y forma, pero bueno, por supuesto, esto es un debate entre nación y las provincias de si lo va a poner nación o lo va a poner provincia, eh, pero por supuesto deberán manifestarlo donde deben manifestarlo, que es eh, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Mientras tanto... Eh, otro tema que siempre sale cuando se habla de, 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 del salario del chofer de colectivo, los montos, la, la diferencia entre AMBA y el resto del, del país, de eso no, no se ha hablado, simplemente de tratar de obtener un mismo salario para todos. No, para nada, esa diferencia y esa discriminación por parte de Nación para los subsidios entre AMBA y el interior continúan de la misma manera y bueno, Nación sigue argumentando que, que ponga más las provincias. Por supuesto hay provincias que han podido, hay provincias que no pueden y esto por... Eh, para que quede claro, nosotros somos, somos una unión, 
somos un gremio nacional y la solución tiene que salir para todos los compañeros del país y no para una provincia o dos. Así que bueno, de una vez por todas, quienes les correspondan, los estados, el Estado Nacional y los Estados Provinciales deberán proponerle de una vez por todas el cascabel al gato y terminar eh, con esta situación de seguir eh, teniendo el RN, el sector empresario y los trabajadores para conseguir más subsidios. Eh, uno no quiere ser eh, negativo ni mucho menos, pero entiende que si el próximo 6 de, de junio no hay acuerdo, ya no se puede extender más la conciliación obligatoria, ser inminente la, las medidas de fuerza. No, por supuesto, si dentro de ese, de ese marco de conciliación con, con esta cantidad de días, la verdad que eh, si de una vez por todas ya no, no, no entienden las cámaras empresarias y, y los gobiernos nacionales y provinciales la situación de los trabajadores, por supuesto nos empujarán a partir de, de ese momento vencidas las conciliaciones a tomar las medidas que creamos necesarias en resguardo de, en resguardo de los derechos y, de, y del, del salario de los trabajadores para que mantengan su familia. Eh, lo, lo cambio un poquito de tema porque también en junio eh, prevé la ley en la provincia el aumento de, de tarifas para, para los colectivos, eh, dos veces al año y se utiliza en enero y en y a mitad de año. Eh, ¿Da ahí negociaciones, eh, conversaciones, digo, con el sector empresarial para, para empezar a acordar un número? ¿Hay alguna convocatoria de, del gobierno de la provincia? ¿O ¿Todavía se está, re, se está guardando que pase a nivel nacional? No, no hemos recibido todavía ninguna notificación con respecto a un aumento tarifario. Mm, cabe destacar que nosotros obviamente no tenemos participación en, esa, en esas negociaciones, eso solamente lo hace el Estado con las cámaras empresarias. Después nosotros los trabajadores simplemente cobramos lo que obviamente las empresas le, le, nos indican que cobremos. No es un tema en el que la UTA tenga incidencia ni participe. Pero bueno, vuelvo a reiterar, no hemos tenido nosotros ninguna comunicación de aumento de tarifa por el momento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Dani, Héctor Maldonado, dando detalles ¿no? de esta conciliación que continúa, que el próximo... Eh, 6 de junio tendrá su día D para eh, conocer si se puede llegar a un acuerdo y eh, no verse interrumpido el servicio eh, de transporte de pasajeros.